Oi galera, espero que estejam todos bem Eu tô num cenário aqui de destruição Porque olha só, primeiro a gente tem a destruição ali, né, do eucaliptal é, quem, quem quiser se aprofundar no tema, vou ver se eu encontro algum artigo para colocar nos comentários Sobre a destruição que o eucaliptal causa nos biomas brasileiros, tá? Porque realmente não é o tema aqui Mas ele vai, com o tempo, ele vai empobrecendo a área, né Enfim, é, é uma árvore exótica, toda uma questão e além disso, aqui é uma área que pegou um pouco de fogo, né? O, o, o rapaz da propriedade da frente aqui, que é meu amigo, ele não sabe dizer se foi fogo criminoso ou não. Mas, e, e você vê, né? Houve aqui uma colheita de eucalipto recentemente, mas ainda assim, eu achei uma das frutas mais incríveis aqui que ocorre aqui na região. A galera me pede demais ela. É linda, é, é essa baixinha aqui, ó. Ela é uma fruta aí que, que é arbustiva, né? Não passa muito de, pelo menos aqui, eu não encontrei nenhuma com mais de um metro, né? Olha como ela é incrível. Olha que coisa linda. Olha isso. Tentando pôr ela no sol. Não tô conseguindo, não. Ah, consegui. Bom, já vou colher. É a Eugênia Flávia, assim. Olha que coisa linda. E tem outra aqui, super madura, tá vermelha. Tá vermelha essa daqui. Essa eu vou colher. Olha isso. Que coisa linda. Eugênia Flavicens, tá certo? É a Cagaita Anã. Essa fruta, ela é confundida com a Eugênia Desentérica, né? A Cagaita Arbórea. Mas ela produz aí mais ou menos uns dois meses antes da Cagaita Arbórea. Pelo menos aqui na minha região, né? De região para região isso varia um pouco. E aí eu vou colher essa outra aqui também. Olha isso. Olha que coisa linda. Então essa é a Eugênia Flavicens, a Cagaita Anã. E aí eu vou indo ali no outro pé que eu vi que tem mais algumas e vou falando. Essa Cagaita Anã, ela, como, como alguns já sabem, ela recebe esse nome porque ela é uma espécie, uma fruta que... Nossa, tá lindo demais isso aqui, até, até perdi o fio da meada aqui. Eu vou pegar. Então, minha pequena colheita aqui de Cagaita Anã. Olha que coisa ali. Vamos pôr no sol. Olha só. Essa fruta, a cagaita, né, ela recebe esse nome porque é, o nome indígena dela, cagaita, significa fruta que dá desenteria, né. É, o nome cagaita já é bem sugestivo, né. Só que, assim, você tem que comer muita cagaita, viu. Ou então você tem que ficar debaixo do pé e comer muita cagaita. E como ela, ela é uma fruta que ela... a cagaita, no caso, né. E essa daqui, elas são frutas de, do, da época quente, né, que acabou o inverno e já vai entrar no verão. Então você colhe ela, ela do pé, tem mais aqui, ó. Você colhe ela do pé, ela tá quente, né? Então você comer ela quente favorece a desinteria. né? Olha que coisa mais linda. Mas eu, eu mesmo nunca tive esse efeito, nem com a, com a cagaita nã, com a Eugênia Flávia, e nem com a cagaita, tá? Eu vou deixar no, no, nos cards o, o, o link pro vídeo da cagaita. Então como eu disse... Essa daqui ela é arbustiva, a cagaita é arbórea e essa daqui, essa aqui é bem mais gostosa, essa aqui é mais, a cagaita já é incrível, mas essa aqui consegue ser mais. Essa daqui, o sabor dela, ela lembra uma mistura de, de uvaia, aquela uvaia doce, né, que é aquela uvaia menos azeda, com caju. Eu vou morder uma, vou morder uma, olha que linda, ela tá quente, né, será que vai causar desinteria? Vamos ver, depois eu falo. Hum. É muito suculento. Nossa, como é bom. Como é bom. Um, faz um ano que eu não como isso aqui, viu? Achei ela nessa região há um ano. Eu com muita saudade de comer isso. É linda. E muito boa. A semente dela. Então, eu fiz algumas mudas no ano passado. Vou colocar aqui na edição. É, é, tem um crescimento bem lento, como a maior parte das espécies de cerrado. E tem ainda uma outra espécie que também é chamada de cagaita, de cagaita nã, que é a Eugênia arabidae. O nome popular dela é o vai a peba. A vai a peba, essa sim eu, eu, eu acho que, que merece o nome de cagaita, viu? A vai a peba, porque se você toma aí um, um copo de suco, um copo meio de suco de vai a peba, você vai ter o efeito laxativo dela, viu? Então, então é isso, galera. 
Essa é uma espécie que a, que a galera me pede muito, é muda, né? Mas é difícil, porque é difícil de achar, é rara. É... Os lugares onde ela ocorre estão virando pasto, estão virando soja. Né? Mas está aí o registro dessa coisa incrível. Ela é uma espécie muito boa para vaso, gente, porque, porque ela é bem arbustiva, é bem pequenininha, é muito rústica, tá? Tem gente que, que adquire essas mudas de cerrado e acaba matando porque coloca muito, muito adubo, aditivo, né? É rústica, né? Tem que, tem que maneirar nos tratos aí com ela. Tá? E é, só que assim, tem que ser um vaso grande. Por mais que ela seja uma espécie pequena, tem que ser um vaso grande porque o sistema rizomático dela é extremamente profundo. Por isso que ela frutifica nessa seca. Aqui não chove há muito tempo, há meses, tá? E como vocês sabem, quem está acompanhando aí a situação das queimadas né, no, em todo o, o território nacional, a seca tende a aumentar, o, a, a previsão de seca para 2022 é terrível. Né? E esse tipo de espécie, elas são bem adaptadas para seca, tá certo? Então é isso, galera. Muito obrigado. Um grande abraço.